ബോട്ടിൽ ഭയങ്കര അടി കഴിയാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ കേട്ടോ കാരണം ഇവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് ആടെയൊക്കെ പോകണ്ടു പക്ഷെ നൂറ് റുപ്യ അയിമ്പൂർ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ മൊത്തം അടിയാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ കേറിയിട്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നൈസായിട്ട് കുറച്ച് ആശീർവാദം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പി ആയാലും മസ്റ്റ് ആയി ട്രൈ ചെയ്യാട്ടോ നോക്കിയ ഒരു ഭാഗത്ത് തെങ്ങും തോപ്പുകളാണെങ്കിൽ നേരെ മറുഭാഗത്ത് നല്ല പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇസ്മി സൈക്കോട്ട് ട്രാവലർ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹംബി അപ്പൊ അമ്പിയിലെ എപ്പിസോഡ് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ നമ്മുടെ അമ്പിയിൽ ചരിത്രം മുറങ്ങുന്ന മണ്ണിലൂടെ ഹെരിറ്റോജികൾ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഹംബിയിലെ മറ്റൊരു ഭാഗത്താണ് ഹംബിയിലെ മെയിൻ ആയിട്ടൊരു സ്പോട്ടാണ് ഹിപ്പി ആലൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ബോട്ടിനൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും രണ്ട് മൂന്ന് മലകളും അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ക്ഷേത്രങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വൈബായിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ ഹിപ്പി ആലൻഡ് അപ്പൊ ഹിപ്പി ആലൻഡിലെ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്ന് ഈ ഒരു വീട്ടിൽ കൂടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ സമയത്ത് കറക്റ്റ് എട്ട് മണി ആയിട്ടുണ്ട് സൺറൈസ് ഒക്കെ കാണണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷെ ഇന്നലത്തെ വീട് കണ്ടവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇന്നലെ ഫുള്ള് നമ്മൾ അമ്പിയിൽ ഒരു കാ ഭാഗം അല്ലെ അരഭാഗം അരഭാഗം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൊത്തം നടന്ന എക്സ്പ്ലോർ അപ്പൊ അതിന്റെ ക്ഷീണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് സൺറൈസ് സൺസെറ്റ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഹിപ്പിൽ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം നമ്മൾ ഇന്നലെ താമസ റൂമ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചരാം അതായത് നമ്മുടെ ടൗൺ ഏരിയ ഇതാ അങ്ങോട്ട് വരിക ടൗൺ ഏരിയ നേരെ ഇപ്പുറത്തായിട്ടാണ് നമ്മുടെ റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തത് ഇതാട്ടോ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുള്ള റൂമിന് വൈബ് അടിക്കുന്ന റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ റൂമിന്റെ വീടൊക്കെ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊന്ന് കാണുക നമ്മൾ നേരെ ഇനി പോയിട്ട് ചായ കുടിക്കട്ടെ കൈസ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂമിലൂടെ പോകുന്ന വഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ അവിടെ ആയിട്ട് മൊത്തം അവിടെ ഈ വെറുതെയല്ലാണ്ട് ഇന്നലെ ഫുള്ള് കുരങ്ങൻ മാറാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ റൂമിന്റെ മുകളിൽ കയറി തുള്ളിനോട് തുള്ളിലാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു വഴിയാണ് പോകേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹംബി വില്ലേജ് കേട്ടോ ഹംബി വില്ലേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നലെ വീട് കണ്ടവർക്ക് അറിയാം നമ്മുടെ ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആട്ടോ എല്ലാ വീട്ടിന് മുമ്പിലും താണ്ട ചിത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ രാവിലെ തന്നെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് മഞ്ഞൾ വെള്ളം കലക്കി ഒഴിച്ച് കേട്ടോ സൈഡിനൊക്കെ മഞ്ഞൾ വെള്ളം കലക്കി ഒഴിച്ചിട്ട് കടകളൊക്കെ തുറന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ രാത്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഇതൊക്കെ ഡ്രസ്സിന്റെ കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആട്ടോ ഡ്രസ്സും അതുപോലെ തന്നെ വൈബായിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പോയി റെസ്റ്റോറന്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കസോളൊക്കെ പോയ തരത്തിലുള്ള റെസ്റ്റോറന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അസ്ലം റോ ദാണ്ട് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ കേട്ടോ ചായക്കടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓണായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ചായ കിട്ടിയത് അസ്ലം ഒരു ചായ പിടിച്ചാലോ നമ്മുടെ വീരപക്ഷ ടെമ്പിൾ ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ ഇവിടെ കഴിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിതിൽ ഹോസപ്പേട്ടനെ കഴിച്ച അതേ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയും നാല് പൂരി കറി മുപ്പത് രൂപ മുപ്പത് രൂപ രൂപയാണ് ചായക്ക് അഞ്ച് രൂപ ആയിരിക്കും ചോദിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാം നല്ല പൂരിയും നല്ല ചട്നി ചമ്മതിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതാ ഇതാ ഹോട്ടലിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സാധനം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കേട്ടോ നാല് പൂരി ഭയ ഒന്നും അത് കിട്ടുമോ അസിലും ഒന്ന് കഴിച്ചേ ചട്നി അപ്പൊ നല്ല ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു നൈസായിട്ട് നമ്മള് ഇനി ചോദിച്ചോട്ടെ എ ടി എം കമലാപുരമേ അപ്പൊ ഇവിടെ എ ടി എമ്മും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അമ്പിയിൽ വരുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇസ്മാ ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് എ ടി എം വെക്കായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും വീരപക്ഷ ടെമ്പിളിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറുകയാണ് കാരണം രാവിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആനകളെ കാണും കേട്ടോ ആനന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കാര്യങ്ങളും ആശീർവാദവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആനനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫുൾ വീഡിയോ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തായാലും കയറി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആനെ കണ്ടിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം കേട്ടോ അപ്പൊ അസ്ലംപ്ര ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാട്ടോ ക്ഷേത്രം വരുന്ന വലിയൊരു ക്ഷേത്രമാണ് മെയിൻ പൂജ
നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ വാരണാസി കട്ട് പോലുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷേ പൂജയും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നില്ല ആൾക്കാർക്ക് വെറുതെ ചുമ്മാ വന്ന് കുളിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആന ദാണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കുളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ തുങ്കഭദ്ര ആ റിവർ കേട്ടോ വേറെ ലെവലായിട്ടുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റിവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അക്കരെയാണ് നമ്മുടെ ഹിപ്പി ആലൻഡ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ മക്കളെ ഹമ്പിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ നിങ്ങൾ ഒരു ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തുങ്കഭദ്ര റിവറിൻ്റെ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എലിഫൻറ്റ് ബാത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയും റിവറിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് അടക്കുകയാണ് കാരണം താട്ട ആന അവിടെ കിടന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ ആന തേച്ച് വരച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവരോട് ഇഷ്ടമുള്ള സായ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല പാറക്കെട്ട് നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല ആയം ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കണം നല്ല ആയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു റിവറാണ് നമ്മുടെ തുങ്കഭദ്ര റിവർ കേട്ടോ അപ്പോൾ താണ്ട അവിടെ ആൾക്കാർ ഫോട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു സീൻ അത് ദാണ്ട ആന അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ആന ദാണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് കുളിക്കുകയാണ് ഹൈവാ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള എലിഫന്റ് ബാത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടി കേട്ടോ അസലമേ അമ്പിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് രാവിലെ നേരെ തുമ്പാതിരി ഇവരുടെ അവിടെ വന്നിട്ട് എലിഫന്റ് ബാത്ത് കാണുക ഞാൻ എണീറ്റിട്ട് ഇങ്ങനെ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് വെള്ളൊക്കെ ചീറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേറെ രസമായിട്ട് കാണാം ഇത്രയും അടുത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ വേറെ ഇവിടെ നിന്നും പറ്റത്തില്ല നാട്ടിൻ പുറക്കാണ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും വേറെ നമ്മൾ ടൗൺ ഏരിയ പോയി ആളിനെ കാണാൻ തന്നെ അടുപ്പിക്കില്ല അല്ലേ ഇത്ര അടുത്ത് നമുക്ക് ആന കിടന്നിട്ടുണ്ട് ആനങ്ങാണ്ട് കിടന്ന് രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ആന കുളിപ്പിക്കുകയാണ് ഹമ്പിൽ വന്നിട്ട് ആന കുളിക്കുന്ന സീൻ എന്തിനാ കാണിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹമ്പിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും രാവിലെ നമ്മൾ ആ വിക്ഷ വീരപക്ഷ ടെമ്പിൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആന ഒരു പത്ത് രൂപേൻ്റെ ഒരു പയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ആശീർവദിക്കും കേട്ടോ അതായത് ജസ്റ്റ് കൈയൊക്കെ വെച്ച് തലക്ക് കൈയൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആശീർവാദം വന്ന വന്നപ്പോൾ ആന താണ്ട് നൈസായിട്ട് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഈ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നൈസായിട്ട് കുറച്ച് ആശീർവാദം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് വന്നത് നൈസായിട്ട് മൂപ്പിൽ അവിടെ കുളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സീനിയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പിൽ വന്നതിൽ മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സീനിയർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു തുങ്കഭദ്ര നടിയുടെ തീരത്ത് ആന കുളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വേറെ ലെവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവര് ഇവരുടെ ടീമൊക്കെ ഇപ്പൊ ആലോട്ട് പോവാ കേട്ടോ ഒരു കൊറാക്കള് വരുന്നുണ്ട് അതാണ്ട് കൊറാക്കൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള വഞ്ചി കേട്ടോ ഒരുത്തന അങ്ങനെ അക്കരെ നിന്ന് തോയന്നി അവിടെ ബോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് ആ സൈഡായിട്ട് അപ്പൊ ഒരുത്തൻ അവിടെ തോയന്നി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ അറ്റത്തേക്ക് നൈസായിട്ട് വേറെ ചെറിയ തോണികളും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല രണ്ട് സായിപ്പങ്ങമാർ ഇതാണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് വേറെ എന്തായാലും അവരിങ്ങനെ വരിക കേട്ടോ അങ്ങനെ കറങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ അവർ ഏരിയയിലൂടെ പോകേണ്ടത് പക്ഷെ നടുവൊക്കെ നല്ല ആയം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി ഉണ്ട് ഫ്രീ ഫ്രീക്കന്മാരെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നാം പേര് എലിഫന്റ് ബാത്ത് കാണാൻ എലിഫന്റ് നിക്കോ വെച്ചാൽ എലിഫന്റ് നിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ എലിഫന്റ് ഒരേ കുറച്ചോണ് നിക്കലാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം വളരെ വൈകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പെരുതാണ്ട് അവിടെ ആ ഒരു ബോട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പി അല്ലാണ്ട് ആ കാണുന്ന ഇപ്പി ആലൻ്റെ ആണ് അവിടോട്ട് പോകാൻ ഇരുപത് മുപ്പത് രൂപ റേറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ രണ്ട് സായിബന്മാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ പെരിയിലോട്ട് കയറുന്നുണ്ട് നമ്മളെ ചെരുപ്പ് താണ്ട് അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെരുപ്പ് ചപ്പലായി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ചപ്പൽ ചെരുപ്പ് എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബോട്ട് കയറിയിട്ട് നേരെ ഹിപ്പി ആലൻഡിലോട്ട് പോകാനാണ് പ്ലാനിങ് ഉള്ളത് കേട്ടോ പസലം പ്രോ മുമ്പിലോട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഹിപ്പി ആലിനുള്ള ബോട്ട് ഇതാണ്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് കാരണം ഇവിടുന്ന് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോട്ട് എടുക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ബോട്ടിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ്ട് ആ ഒരു പാറക്കെട്ടിന് അടുക്ക് ബോട്ട് നിൽക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ബോട്ടിൽ കയറിയാണ് കാരണം ആൾക്കാർ കുറവാണെങ്കിൽ ബോട്ട് എടുക്കത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ റോഡ് മാർഗം പോകുവാണെങ്കിൽ വലിയ പൈസ കൊടുത്ത് ചുറ്റും ഓട്ടോയിൽ പോകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മുടെ വീരാസ ടെമ്പിൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ഈ ഒരു ഇതിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ പൈലോട്ട് വൈകുക കേട്ടോ കാരണം
സയാസ് അപ്പൊ സയാസിന്റെ ബോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബോട്ട് വിട്ട് ബോട്ട് പറയും അല്ല കൂടി അല്ല ആയുള്ള പ്രതലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് ഫാമിലി ഫാമിലി ഗർക്കി തരാ യു പി യു പി യു പി ഉത്തർപ്രദേശ് അപ്പൊ ഇതാ ഗുമ്നേക്കേലിയായിട്ട് വന്നോ അപ്പൊ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് എത്തിയോ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് ഇരുപൂർ ഉറുപ്പിയ കേരള അവസാനം എത്ര പറഞ്ഞ സ്ഥലമേ മുപ്പയിലൊതുക്കി അയിമ്പൂർ പിന്നെ റേറ്റ് വരുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് ഫിക്സ് റേറ്റും കാര്യം നമ്മൾ കുറെ അടി കഴിഞ്ഞ അവസാനം ഒരാൾക്ക് ലോക്കൽസിന് ഇരുപത് ലോക്കൽസിന് ഇരുപത് അതാണ് ടൂറിസ്റ്റേഴ്സിന് അയിമ്പൂർ രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും മുപ്പ് ഉറുപ്പിയൊക്കെ ഒതുക്കിയല്ലോ കുഴപ്പമില്ലല്ലേ എന്തായാലും ഇപ്പി ആലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതാണ് ഇപ്പി ആലിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അവിടെ ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ടൈമിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതാ ഇവിടെ എല്ലാം തമിഴായത് കൊണ്ട് എല്ലാം ഇരുപത് കാണുന്നത് മുപ്പതും കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ കയറി ബോട്ട് കീഞ്ഞിട്ട് ഇതാ അവിടെ ബോട്ട് കീഞ്ഞിട്ട് കയറി ഇതാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണം പിന്നെ ഇവിടെ നടന്ന് നടന്ന് മോളോട്ട് കയറി കേട്ടോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ നിന്ന് വീട് എടുത്താൽ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു അമ്മച്ചിയുടെ മോൻ്റെ നമ്പർ പവൻകുമാർ എന്നാണ് മോൻ്റെ നമ്പർ തന്നിട്ട് മൂപ്പര് വീഡിയോ ഓക്കെ അപ്പൊ മൂപ്പര് വീട് അവരെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അതൊക്കെ അവർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ മൂപ്പര നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോൻ്റെ നമ്പർ ഒക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം സെൻഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ ചന്ദ്രാവതി ആ ചന്ദ്രാവതി അമ്മയും കൂട്ടരും അതായത് ഒരു പത്ത് രൂപ പേര് അമ്പിയിലോട്ട് തീർത്ഥാടനത്തിൽ വന്നു കേട്ടോ യു പിന്ന് അതായത് നമുക്ക് നടന്ന നടന്ന് നമ്മൾ റോഡ് സൈഡ് എത്തിയോ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പി ആലിൽ വന്നാൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് റൂമ് വേണോ സാധനം വേണോ എന്റെ മോനെ ദിസ് എല്ലാം പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ ഒക്കെ ഷോപ്പ് ഷോപ്പ്സ് അപ്പൊ വലിയൊരു ശൃംഖലയായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ശൃംഖലയായിരുന്നു റിസോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ടു ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഫുൾ ഡിമോളിസ്റ്റ് മൊത്തം പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു കേട്ടോ അങ്ങനത്തോളം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ രണ്ട് സൈഡ് ആയിട്ട് ഹോട്ടൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു എല്ലാം ഡിമോൾസ് ചെയ്ത് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പി ആലിന്റെ വൈബ് ആക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ആനന്ദ ഫിലിമിലൊക്കെ ഇപ്പി ആലിന്റെ ഫുൾ വൈബും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ മൊത്തം ഡിമോൾസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിക്ഷ പോകണമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നെയ് നെയ്യ ഹായ് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നടക്ക സമയത്ത് അച്യുതാശ്രമ ആയുർവേദിക് റിസേർച്ച് സെന്റർ കണ്ടു കേട്ടോ ഇതാണ് ശ്രീ അച്യുതരാമേശ്വര ആയുർവേദിക് റിസേർച്ച് സെന്റർ ആയിട്ട് ഇത് വരുന്നത് അമ്പിയിലുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ ഹിപ്പി ആലിനാണ് വരുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പൊളിച്ച കാണാം ഇതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്നോട്ടെ അമ്പി ചരിത്രത്തിൽ പട്ടിയല്ല നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഹിപ്പി ആലിനുള്ള ഡീമോളിഷ് ചെയ്ത് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ഡീമോളിഷ് ചെയ്ത സ്ഥലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് കേട്ടോ രണ്ട് ഭാഗത്തൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പൊളിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സൈഡ് മൊത്തം ദാണ്ട് ആ ഒരു തുങ്കഭദ്ര റിവർ ആണ് ദാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കാണുന്നത് ഇതാണ് മറ്റേ റിസേർച്ച് സെന്റർ ഒക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ മരങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ദൂരത്തായിട്ട് പടർന്നു കിടക്കുന്ന മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് അവിടെ ടൂറിസ്റ്റ് ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം ഉണ്ട് ആടാ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ അമ്പത് രൂപയാണ് റേറ്റ് പറഞ്ഞത് അവസാനം അടി കഴിഞ്ഞ് അടി കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത് രൂപക്ക് സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ബുക്കിന് പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് രൂപക്ക് അമ്പിയിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാണിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് കൂടെ തന്നെ ഒരു ഹമ്പിൻ്റെ ഒരു ഡീപ്പായിട്ടുള്ള മാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അമ്പിയുടെ മാപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ അമ്പിയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് അറിയാനും കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് അറിയാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ബുക്ക് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ദാ റിവർ ദാ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അതായത് അപ്പുറത്ത് ഹമ്പി ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നൈസായിട്ടൊരു വൈ
ഒരു ഭാഗത്ത് തെങ്ങും തോപ്പുകളാണെങ്കിൽ നേരെ മറുഭാഗത്ത് നല്ല അടിപൊളി നെൽകൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും കുറച്ച് മുന്നോട്ട് റിസോർട്ടിൻ്റെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അവിടത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു വേലിയിലൂടെ നടന്ന് പോവാം കേട്ടോ വേറെ ലെവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് മക്കളെ ഇവിടെ വലിയൊരു ആശ്രമം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പാറക്കെട്ടിന് മുകളായിട്ടാണ് ആശ്രമം വരുന്നത് ഇതാ ഇതാണ് കേട്ടോ ആശ്രമം ഇപ്പം ക്ലോസ്ഡ് അല്ല പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാ കേട്ടോ ആശ്രമം വരുന്നത് ഇവിടെ ആശ്രമം വരുന്നത് നമ്മളെന്തായാലും അതിന് ഉള്ളിലോട്ട് കയറുന്നില്ല അതിലും ഇടയിലോട്ട് ഒരു വൈ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കുകയാണ് ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമീണ കാഴ്ചകൾ ഗ്രാമീണ ഉള്ള ഒരു ആൾക്കാരും ശബ്ദ കോലാഹങ്ങളും ഇല്ല സൗണ്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളി സ്പോട്ടിന് നമ്മൾ ഇപ്പം ആലുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് സൈഡിലുള്ള ഒരു വൈകുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ആശ്രമത്തിന് നേരെ സൈഡിലുള്ള വൈ ഉണ്ട് ആ വൈ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയ റോഡസും കേട്ടോ നല്ല രസമാണ് നടക്കാൻ വേണ്ടി പാറക്കെട്ട് ഇവിടെയും ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ചമ്പിയിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പം ആലിൻ്റെ കുറവായിരിക്കുന്നതാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഇവിടെയും പാറക്കെട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫുള്ള് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെറിയ ചെറിയ റിസോർട്ട് അന്ന് മൊത്തം ഡീമോളിഷ് ചെയ്തെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് പെർമിഷനോട് കൂടി അന്ന് മൊത്തം പെർമിറ്റും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ അനധികൃതമായി കെട്ടിയ ഒരുപാട് റിസോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഡീമോളിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇപ്പം ഒരുപാട് റിസോർട്ടസ് പുതുതായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അനുമതിയോട് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദാണ്ട് ഈ ഒരു വൈഷ്ണവ ടെമ്പിളാണ് കാണാൻ വേണ്ടി പിന്നെ നാനൂറ്റി എഴുപത് മീറ്റർ ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കുന്നിൻ്റെ അവിടത്തോട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം വരുന്നത് അവിടെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ബുക്ക് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം കുറച്ച് മുകളിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈഷ്ണവ ടെമ്പിൾ എത്തും നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പം കുറച്ച് നല്ല അടിപൊളി സ്പോട്ടായിട്ടാണ് കണ്ടത് കേട്ടോ എന്നാലും നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പോയിട്ട് വൈഷ്ണവ ടെ ആ കാണുന്നുണ്ടാ ഇത് ആ ഒരു ടോപ്പിലായിട്ട് പാറയുടെ നടുക്കായിട്ട് വൈഷ്ണവ ടെമ്പിൾ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് വൈഷ്ണവ ടെമ്പിളിൻ്റെ നേരെ ഫസ്റ്റ് ഗേറ്റ് വരുന്നു കേട്ടോ പൂട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഉള്ളത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ടൊരു വൈയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ വൈ നൈസായിട്ട് കയറിയിട്ട് ഇതാ ആ ഒരു സൈഡിലാണ് വൈഷ്ണവ ടെമ്പിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ തൽക്കാലം വൈഷ്ണവ ടെമ്പിളിലോട്ട് കയറുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ പുറത്ത് ചോദിച്ചാലും ഒരാളെ കണ്ടു അവരോട് ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈഷ്ണവ ടെമ്പിൾ അങ്ങനെ ആരും പോക്കുന്നില്ല കാരണം മെയിൻ ആയിട്ടൊരു പാറയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് കുറച്ച് ടെമ്പിളിൽ കുറച്ച് അവശിഷ്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹനുമാൻ ടെമ്പിളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലേ ഒരു ലേക്കും ഒരു വാട്ടർഫാളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടത് അപ്പോൾ എന്താണ്ട് അവിടത്തോട്ട് പോവാണ് കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി ക്ലോസ്ഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കാരണം ആൾക്കാരൊക്കെ വരുത്ത് വളരെ കുറവാണ് കാരണം ജസ്റ്റ് രണ്ട് ടെമ്പിൾസിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിൽ വൈഷ്ണവ ടെമ്പിൾ ടോപ്പിലായിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ ജസ്റ്റ് കാണാം ആ ഒരു പാറക്കെട്ടിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ടെമ്പിൾസിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കാണാം കേട്ടോ നമ്മളെ തിരിച്ച് നടക്കുകയാണ് ലേക്കും വാട്ടർഫാളും അതുപോലെ തന്നെ ഹനുമാൻ ടെമ്പിളും അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഹനുമാൻ മങ്കി ടെമ്പിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പോകുന്ന വൈക്കായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളെന്തുകൊണ്ടാണ് നടത്തം മാത്രമാക്കുന്ന ബൈക്ക് റെൻ്റിൻ്റെ അടുത്തുകൂടെ സൈക്കിൾ റെൻ്റിൻ്റെ അടുത്തുകൂടെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ബൈക്കിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആലൻ്റിൽ നമ്മുടെ സൈക്കിൾ റെൻ്റില്ല കാരണം റോഡൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കാരണം ഇവിടെ താറോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടില്ല മൊത്തം ഓഫ് റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് സൈക്കിൾ ഫുൾ പഞ്ചറാവും അതുകൊണ്ട് ബൈക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബൈക്കിനാണെങ്കിൽ സ്കൂട്ടിക്ക് നാനൂറ് രൂപയാണ് റെൻറ്റ് റേറ്റ് വരുന്നത് ഒരു ദിവസം നാനൂറ് രൂപ പെട്രോൾ കിട്ടില്ല പെട്രോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ടൗണിൽ പോയിട്ട് അടിക്കണം അത് നമ്മൾ ബാർഗൈൻ ചെയ്തിട്ട് നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മാക്സിമം എവിടെ പോയാലും ബാർഗൈൻ ചെയ്യാം ലോ ബഡ്ജറ്റാണെങ്കിൽ ബാർഗൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മൾ റെൻറ്റിന് എടുത്തില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് പിന്നെയും പെട്രോൾ അടിച്ചിത് പോക്ക് ഒരു നഷ്ടമാണ് നടന്നു പോകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്രീഡം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും രണ്ട് സൈഡ് മരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നെൽപ്പാടങ്ങളും കാര്യങ്ങള
നമ്മളിപ്പോൾ നടന്ന് നടന്ന് നമ്മുടെ ഹിപ്പി ഐലൻഡിലുള്ള ആ ഒരു ടൗൺഷിപ്പിൽ എത്തി കേട്ടോ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് അമ്പിയിലോട്ട് ബസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും കുറേ കുട്ടികൾ ചെറിയ ചെറിയ മക്കൾസ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാണ് ചെറിയൊരു ടൗൺഷിപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഹായ് 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 അപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് സ്കൂളും കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ അടുത്ത് കണ്ട സ്കൂളും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആട്ടെ ഇവര് വരുന്ന നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം മൊത്തം കന്നഡ എഴുത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആട്ടെ ഇവിടെ കാണുന്ന അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു കടയിൽ നിന്ന് രണ്ട് നാല് ബിസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങി അശ്വസ്ത്രേ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് റുപ്യന്റെ കോയൻ ഇവിടെ എടുക്കത്തില്ല കേട്ടോ ബാംഗ്ലൂര് മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ നമ്മളെ അമ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് റുപ്യന്റെ കോയൻ ഇല്ല റൗണ്ട് കോയൻ സ്വർണ്ണ കളർ ആയിട്ടുള്ള അത് ഇവിടെ എടുക്കത്തില്ല കേട്ടോ നോട്ട് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചാൽ അവസാനം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ പേ ചെയ്യേണ്ട വന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഹിപ്പി ജംഗ്ഷൻ കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ വന്ന ബോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വന്ന മലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ട് കയറി സ്ഥലത്തും അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലേക്കും വാട്ടർ ഫാൾ എത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് മലകൾ ഹനുമാൻ ടെമ്പിളും മങ്കി ടെമ്പിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ റൂട്ടാട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് റൂട്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും വിശദങ്ങളും കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പോയി മല കയറാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാട്ടോ ചെയ്യാം അപ്പൊ അവിടെ പയൽ പാൽ നേതാ പാലം കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് കാണും നല്ല വെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു മൂപ്പരെ പരിചയപ്പെട്ട് മൂപ്പരക്ക് ഹോം സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഹോം സ്റ്റേ ആനാ ഹോം സ്റ്റേ ഡോർമെട്രിയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാ പറയും ഏ റൂട്ടെ അപ്പൊ മൂപ്പരം പോയിട്ട് അതായത് മൂപ്പരെ ഹോം സ്റ്റേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ത്രിപിൾ എടുത്ത് പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് കേറി കേട്ടോ വണ്ടിയിൽ ഇവിടെ ഒരു തേട് മൊത്തം പാറക്കല്ലാണെങ്കിൽ നേരെ ഇപ്പുറത്തേട്ട് നോക്കാണ് നല്ല അടിപൊളി വയൽ പ്രദേശവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ നല്ല റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റോഡ് മോശമാണെങ്കിൽ പോലും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അമ്പി നിന്ന് ഇപ്പിയാലോട്ട് ബോട്ടിന് വരികയാണെങ്കിൽ വെറും അത്ര നടക്കുന്ന ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ ബസ്സിനാണ് വരികയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റും വളരെ വേണം അമ്പി എത്താൻ വേണ്ടി അതായത് ഇപ്പിയാലും അമ്പിയിൽ നിന്ന് ബസ് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ റോഡ് മാർഗം ബോട്ടിനാണെങ്കിൽ വെറും നടക്കുന്ന ദൂരം മതവും എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കേട്ടോ ബോട്ടിന് മാത്രം വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് അമ്പിയിലോട്ട് ബോട്ട് സർവീസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ബോട്ടില്ല ബസ് സർവീസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടുന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ബസ് രണ്ട് ബസ്സൊക്കെ മാറി കയറിയിട്ട് വേണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും മൂപ്പര ഗസ്റ്റ് ഹൗസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സൈഡിലാട്ടോ വരുന്നത് രണ്ട് വയലിന്റെ നടുക്കായിട്ട് വേറെ വൈപ്പായിട്ട് അതായത് ഇപ്പിയാലിന്റെ വേറെ മൂന്ന് പ്ലേസിലാണ് മൂപ്പര ഗസ്റ്റ് ഹൗസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ വ്യൂവും കാര്യങ്ങളും കണ്ടിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു കിലോമീറ്ററും നല്ല റിവർ സൈഡിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാട്ടർ ഫാൾ എത്തുവാണെങ്കിൽ മൂപ്പര് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് നടക്കാനുള്ള പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളൊരു പാറയുടെ മുകളിലോട്ട് ഫുള്ള് ഓഫ് റോഡ് യാത്ര നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാ എന്റെ മോനെ പൂമ്പിൽ നോക്കിയ സീനറി നല്ല അടിപൊളി വയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വേറെ മൂഡ് പ്ലേസ് കേട്ടോ മൂപ്പര പാറ അടുക്കൽ കുറച്ച് ഉള്ളിലായിട്ടാണ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് പാറ കഴിഞ്ഞതാ പാറ കീഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫുൾ ഓഫ് റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മളെന്തായാലും മൂപ്പര ഹോം സ്റ്റേൻ്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ആ കാണുന്നതാട്ടോ ഒരു വൈബായിട്ട് നാല് ഭാഗത്തും പാടങ്ങൾ നമ്മൾ വന്ന വൈകുന്നേരം കണ്ടതാണ് ഫുൾ പാടങ്ങളൊക്കെ കയറി ഓഫ് റോഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലോട്ട് നമ്മൾ നടന്നു പോവാണ് ആ ഒരു റൂമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് നല്ല ഹിപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാം വാവ് നല്ല വൈബ് സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു അടിപൊളി സ്പോട്ടിലാണ് ആംബിയൻസ് സ്